ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരിബഡി എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ മലയാളം യു പി എസ് സിയിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം പിന്നെ നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി ദിനം എല്ലാവർക്കും കേരളപ്പിറവി ദിനം ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ യു പി എസ് സി കെ എ എസ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം എഡിഷനിലുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഒരു കെ എ എസ് പരീക്ഷക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ എസ് പരീക്ഷക്ക് കൂടി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം അപ്ഡേറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രീ എക്സാമുകൾ അഥവാ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എക്സാമുകളും സ്റ്റഡി നോട്ടുകൾ ഹിന്ദിയുടെ ഹിന്ദുവിന്റെ നോട്ട് അടക്കമുള്ള സ്റ്റഡി നോട്ടുകൾ പ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്നത്തെ പത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ സൈബർ അറ്റാക്ക് അലേർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റാണെന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുമ്പ് പെഗാസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെ ക്രിറ്റിക് ആകുന്ന ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൈബർ അലേർട്ട് ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പരിപൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം റഷ്യയിലൊക്കെ ഈ ഒരു അലേർട്ട് വന്ന് ഒരു മാസം ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പെഗാസ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അവിടുത്തെ ഗവർണർക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു അർബൻ ചലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അർബനൈസേഷൻ ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ന്യൂസുകൾ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു അർബനൈസേഷൻ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു പുതിയ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നെയ്യാർ പ്രൈസ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ഇന്ന് കർണാടകയുടെ രാജ്യോത്സവ അവാർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ട്രിബ്യൂട്ട് അർപ്പിക്കുകയും കാരണം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ പട്ടേലിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷികം കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള ന്യൂസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എത്തിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ടീക്കിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് അത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അവർ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ കാര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലോക്കൽ ഗവേണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് അതേപോലെ തന്
മാൽദീവ്സ് പ്രസിഡന്റ് പുതിയ മാൽദീവ്സ് പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പെഗാസസ് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെഗാസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ അലേർട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ചാ ഒരു ചാര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്മെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾക്ക് സമയപരിമിതി മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജിലുള്ള ഈ ഒരു ഹാക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ നാഷൻ വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആധാർ നമ്പർ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു യുനീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുമായി ആ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന് ബോണ്ട് നൽകുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫുൾ ആയിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഈ പറയുന്ന ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യ അപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെയാണോ നേപ്പാളിനെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ റീജിയണൽ രണ്ട് നേതാക്കളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബംഗ്ലാദേശാണ് അടുത്തത് നേപ്പാളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂസുകൾ പ്രധാനമാണ് കാനഡ റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്പുകൾ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചൈന ശ്രീലങ്കയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്പോർട്സ് ആണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മളുടെ ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിനേക്കാൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് ഡീപ്പ് ഓസിയ ഓഷ്യൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മിഷൻ അപ്പൊ സ്പേസിലെ പോലെയല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഡെപ്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എ ഗഗനിയാൻ ഫോർ സി ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യസ് ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മിഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അഥവാ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് സി ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കണ്ടെത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മരി ടൈം ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയുള്ള റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഓഷ്യനിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സോൺ ആണ് അതിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർനാഷണൽ സി ബെഡ് അതോറിറ്റി അപ്പൊ അവരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഇവിടെ എയ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻഡ്യൂർ പുരസ്കാരം മെസ്സിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സിക്ക് ഇത് എന്താണ് എട്ടാമത്തതാണ് മെസ്സി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് നേടിയ റൊണാൾഡോ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെയാണ് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അപ്പോ യു പി എസ് സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കേരള പി എസ് സി കൂടി സോറി കെ എസ് കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെക്
ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും നോർത്ത് കേരള അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ കേരളയിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്ട്രൈക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സൈബർ അറ്റാക്ക് അലേർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്പിളിന്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലേർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഈ പറയുന്ന യു എസ് ബേസ്ഡ് ടെക് ജാൻഡ് ആണ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവറെ ഡസൺ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സിനും ജേർണലിസ്റ്റിനും ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇമെയിൽ അലേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് വർ ബീങ് ടാർജറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് അറ്റാക്സ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്കേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് അറ്റാക്ക് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു എന്ന് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു പക്ഷേ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇതിൽ പ്രധാനമായും ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്ന് പറയും അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മഹുവ മൊയിത്ര അതേപോലെ തന്നെ അഖിലേഷ് യാദവ് ദെൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി ദെൻ ശശി തരൂര് വേണുഗോപാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് മീൻസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഗൗതം അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അലിഗേഷൻസ് അത് പറഞ്ഞപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ കോഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അലേർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതും സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് ആയ അറ്റാക്കേഴ്സ് ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു വിവരം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ആപ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് അറ്റാക്കേഴ്സ് അതേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മീൻസ് എന്താണ് ആപ്പിൾ ഐ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല ഇനി ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കോംപ്രമൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സ് അറ്റാക്ക് ദേ മേ ബി ആബിൾ ടു റിമോട്ട്ലി ആക്സസ് യുവർ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇവൻ ക്യാമറ മൈക്രോഫോൺ മുമ്പ് പെഗാസസിൽ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിലുള്ള ടാർജറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും വരുന്നത് എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല അതിനപ്പുറം ഇതൊരു പെഗാസസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോണുകൾ ക്യാമറ മൈക്രോഫോൺ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഫോൺ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ ടാർജറ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഫോൺ ഫോണിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗിലാണ് ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഫോൺ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ എന്ത് ചെയ്യും
we are unable to provide information about what causes us to issue threat notification that may help state sponsored attackers adapt their behavior evade detection in future appa endu sambhavichathu kondana ee parayna alert vannathu ennu apple endilla disclose cheyilla endu konde sambhavichu appa for example ee parayna apple inde edengilum oru security ipo access cheyande appa endengil oru message vannathu kondano അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രെറ്റ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അലേർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോഴ്സസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല രാം റാവു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് തെലങ്കാന മിനിസ്റ്റർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദൻ എന്താണ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി ദെൻ പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ബി ജെ പി മെമ്പർ പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്ക് ഈ അലേർട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ അതേസമയം വയറിന്റെ ജേർണലിസ്റ്റ് എഡിറ്റർ സിദ്ധാർ സിദ്ധാർത്ഥ് വരചത വരതരാജൻ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ രവി നായർ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അലേർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായ എന്താണ് ഏത് ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സ് അതേപോലെയുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനോട് മീൻസ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ഹാക്കിംഗ് ആണ് ദെൻ സ്നോസിംഗ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഡിപ്ലോയിങ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് ദി മോസ്റ്റ് ടാർജറ്റഡ് ബിസിനസ് ടൈക്കോൺ ഗൗതം അദാനിക്കെതിരെയുള്ള ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗതം അദാനി ടാർജറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ഹാക്കിങ് വരുന്നത് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരാമർശം അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി സോൾ ഈസ് വിത്ത് അദാനി ജി അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരാമർശമാണ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി സെക്കൻഡ് വൺ അദാനി ദെൻ തേർഡ് അമിത് ഷാ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് അത് റോങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അദാനിയാണ് സെക്കൻഡ് പി എം ആണ് എന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടു ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവും ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഗവർണർ ഇവരെന്താണ് ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ഭാഗമാണ് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനവിറ്റബിൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പറയുന്നത് ബില്ലായി മാറുള്ളൂ സോറി ആക്ട് ആയി മാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിട്ട് പെറ്റീഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാടു ഗവർണർ ആർ എൻ രവിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തമിഴ്നാടു ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെഡ് ലോക്ക് കാരണം ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രൂഷ്യൽ ബിൽസ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ വരെ ആര് അസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗവർണർ അസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു അനിശ്ചിത അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഗവൺ സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഇല്ല അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിയമസഭകളായാലും പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകളൊക്കെ ആര് അസെന്റ് നൽകാറുണ്ട് ഗവർണർ അസെന്റ് നൽകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ പറയുന്ന ഡെഡ് ലൈൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കാലവും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗവർണർക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും ഒക്കെ ഇത് പിടിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ
അതേ സമയത്ത് കേരളത്തില് മീൻസ് കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗവർണർ പറയുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കേസിന്റെ വിധി വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വരട്ടെ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഗവർണർ ബൈ നോട്ട് സൈനിങ് എമിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ ഫയൽസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് അപ്രൂവിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഗ്രാന്റിംഗ് അപ്രൂവൽ ടു പ്രോസിക്യൂട്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എം എൽ എസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കറപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു സി ബി ഐ ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട് ദെൻ ബിൽസ് പാസഡ് ബൈ തമിഴ്നാടു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എൻഡിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു എ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഹാൾട്ട് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അഡ്വൈസൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബൈ നോട്ട് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന്റെ റെമിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ ഫയൽസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓർഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കറപ്ഷൻ കാര്യം പോലെയുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ എം എൽ എസിനെയൊക്കെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടുവിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനാക്ഷൻ ഒമിഷൻ ഡിലേ ആൻഡ് ഫൈലർ ടു കോംപ്ലൈ വിത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മാൻഡേറ്റ് ബൈ ഗവർണർ അപ്പൊ ഇവിടെ കോടതിയോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ കാരണം ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചയച്ചാൽ മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമതും ഈ ബില്ല് സബ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സഭ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഗവർണറുടെ അടുത്ത് വരുന്നു അപ്പൊ ഗവർണർക്ക് അത് സൈൻ ചെയ്യാതെ നിർവാഹമല്ല അതേ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം വീറ്റോ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് പേര് ഈ സസ്പെൻസി വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഗവർണർ ഇത് തിരിച്ചയച്ചു ആ തിരിച്ചയച്ച റിട്ടേൺ ചെയ്ത ബില്ല് അത് വീണ്ടും വരുന്ന സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ സസ്പെൻസി വീറ്റോ വരുന്നത് അപ്പൊ ബില്ല് സഭ ഗവർണർ തൊടുന്ന തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം അപ്പൊ അൺറീസണബിൾ മാലഫൈഡ് എക്സസൈസ് ഓഫ് പവർ ബൈ ദി ഗവർണർ ടു നെയ് ദ കൺസിഡർ ബിൽസ് പാസ് ബൈ ആൻഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഫോർ ഹിസ് അസൻ വാസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്പൊ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണ് അതേസമയത്ത് ഭരണഘടനാപരമായി നമ്മൾക്ക് ആ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അതിനൊരു കൃത്യമായ ഡെഡ് ലൈൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതിയോട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ നിശ്ചയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ടൈം ലിമിറ്റ് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണോ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനൊരു കൃത്യമായ ഡെഡ് ലൈൻ നിശ്ചയിക്കാനാണ് ആരോട് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടു ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീം കോടതിയോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ ടു കേസസ് കറപ്ഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ഈ മോറൽ ടേപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവ അതികൗരവമായി കാണേണ്ട പല കേസുകളും അപ്പൊ ആ കേസുകൾക്കൊക്കെ ഗവർണറുടെ അസന്റ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാങ്ഷൻ നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപാട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് പ്രധാനമായും തമിഴ്നാട് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇതും ഗവർണറുടെ അടുത്ത് പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കാണ് വിതൌട്ട് ചെയർമാൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു മെമ്പർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ചാർജ് ഓഫ് ചെയർമാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ഓൺലി ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടു സർക്കാർ നേരിടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻറ് റിമാൻഡ് ഈസ് വേഴ്സ് സെൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ഗവർണർ അലോങ് വിത്ത് കോപ്പി ഓഫ് ടി എൻ പി സി സി റെഗുലേഷൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് എന
ഇവിടെ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചലഞ്ചസ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ ഗ്ലോബൽ തലത്തിലായാലും അത് ഇന്ത്യ തലത്തിലായാലും ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുംബൈ സിറ്റിയിലുള്ള ഫുൾ ബ്ലോക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അർബണൈസേഷന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് ഇത്രയും ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അപ്പൊ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് അർബണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എസ് ആണ് അപ്പൊ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ ഈ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അടുത്തൊരു കാര്യം മീൻസ് എന്താണ് തമിഴ് മീൻസ് ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശും നോർത്ത് ഈസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആണല്ലോ ബംഗ്ലാദേശുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റെയിൽ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതെന്താണ് നിയർലി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിക്കേഡ്സിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് അഖോറ അഗർത്തല റെയിൽ ലിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെർച്വലി ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതേപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ടു കണക്ട് ത്രിപുര ടു കൊൽക്കത്ത ത്രൂ ബംഗ്ലാദേശ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പ് കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ബംഗ്ലാദേശിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഇത് ത്രിപുരയാണ് ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഖോറ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ബംഗ്ലാദേശിലാണ് അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി കറങ്ങി കാരണം ഇന്ത്യയിലൂടെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബംഗ്ലാദേശിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്യൂലൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കൊൽക്കത്തയിലേക്കായാലും അറിയുന്ന ഈ മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആക്സസ് ലഭിക്കും അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് അഥവാ ട്രെയിൻസ് അകത്തല മസ് ത്രൂ എ ലോങ്ങർ റൂട്ട് വൈ ഗുവാഹട്ടി ജയ്പാൽഗുഡി സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം മുമ്പത്തെ രീതി അതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്നത് നേരിട്ട് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രിപുരയിലേക്കും സോതേൺ ആസാം മിസോറാം കൊൽക്കത്ത അപ്പൊ കൊൽക്കത്ത മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കൊൽക്കത്ത ദാക്ക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയൊരു കണക്ഷനും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാകും അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു റെയിൽവേ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ട്രേഡിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടീ ഷുഗർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐറ്റംസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ പീപ്പിൾ ടു പീപ്പിൾ കണക്ഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഗുറ അഗർത്തല ക്രോസ് ബോർഡർ റെയിൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദെൻ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഡോൽ ഗാഗ് ലൈൻ ബംഗ്ലാദേശിലാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് ആറ് എന്താണ് ത്രിപുരയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പാസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രിപുരയും അതേപോലെ തന്നെ കൊൽക്കത്തയും തമ്മിൽ നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ അക്കറ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുമായി കൾച്ചറൽ ടൈൽസ് ഉണ്ട് അന്
ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ത്രിപുര ഈ ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുവാഹട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ജയ്പാൽഗുഡി വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തേണ്ടത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സസ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് അഗത്തല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബംഗ്ലാദേശാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലൂടെ വരിക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തണം അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അഗർത്തല ദൻ ദാക്ക മീൻ അക്കാറ വഴി ദാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് നെയ്യാർ പ്രൈസ് നെയ്യാർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻസ് ഇപ്പോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ദൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്ട് ഈ പറയുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രൈബൽ വുമന്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീന ദീനാനന്ദ് രജപുത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് രോഹിണി നെയ്യാർ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ദീനാനന്ദ് രജപുത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രജപുത് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റപ്പ് എഫ് പി ഒ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ട്രൈബൽ വുമൻ ഫ്രം ജഗൽപൂർ ബസ്തർ ദെൻ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് റോഹിണി നെയ്യാർ പ്രൈസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദി മെമ്മറി ഓഫ് എപ്പോണിമസ് എക്കണോമിക്സ് ഹു പാസ്ഡ് എവേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് നെയ്യാർ പ്രൈസ് ആരുടെ പേരിലാണ് എന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് മഹുവ മൊയിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം പി അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചു പോവാം അപ്പൊ മഹുവ മൈത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വനിത പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവർക്കൊരു ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാവും ഈ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവര് ഈ പറയുന്ന സൈറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഹുവ മൈത്ര ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് വേറെ ഏതോ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൊയിത്ര പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മഹുവ മൊയിത്രക്ക് പണം കൊടുത്തു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ മഹുവ മൈത്ര ഈ ബിസിനസ്സുകാരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാരണം ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിസിനസ്മാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കാരണം ഇവരല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പണം വാങ്ങി ഗവൺമെന്റിനോട് ചില അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് പാർലമെന്റിനെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഇതൊരു ഫോമർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ലോക്സഭയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ രീതികളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് പോകുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഈ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൈമാറി എന്നതിന് കൃത്യമായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്തില്ല പാർലമെന്റിലും അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ റൂൾ ബുക്കിലില
പണം വാങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സഭയുടെ പ്രിവിലേജിന് വിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് പ്രിവിലേജസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി അല്ല കമ്മിറ്റി ഓൺ പ്രിവിലേജസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിയമിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് പാർലമെന്ററി വർക്ക് ഇസ് പ്രൂവൺ എം പി മേ ഇവൻ ബി എക്സ്പെൽ ഫ്രം ഹൗസ് മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫിസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി നേരെ മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയായി മാറിയല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ എലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എച്ച് ജി മുഡ്ഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബിസിനസ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി അവര് നൽകിയ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് പാർലമെന്റിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ട് സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പത്ത് മെമ്പർമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്സഭയിൽ ഏതൊരു ന്യൂസ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവിടെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര് മീൻസ് എന്താണ് കുറ്റവാളികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇവർ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മണി ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റില് പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റിയെ അല്ലെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ മണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പണം വാങ്ങി ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ മൊയ്ത്രിയുടെ കേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലീഗൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഡൂയിങ് പാർലമെന്ററി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഗതി എത്തിക്കൽ ആണോ അണെത്തിക്കൽ ആണോ ഇതിന് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അണെത്തിക്കൽ വാട്ട് ഈസ് അണെത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ഫോർ പേപ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതിന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതാണ് ഒരു എത്തിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചൈൽഡ് ഈ ചൈൽഡിന് വാക്സിൻ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരാൾക്കേ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരെ പ്രിഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചൈൽഡിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ഈ ഓൾഡ് ലേഡിയുടെ മകൻ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു ഇൻഫ്ലുവൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് വുമൺ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അതേസമയത്ത് ഈ ചൈൽഡിന്റെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഇവിടെ അനെത്തിക്കൽ കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് അണെത്തിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിന് വിടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു എം പി ഒരു ഫീമെയിൽ കമ്പാനിയൻ അപ്പൊ അവരുടെ വൈഫ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഫീമെയിൽ കമ്പാനിയനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഭയുടെ സിറ്റിംഗിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് എന്തിനായിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതുകൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മുമ്പത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു പബ്ലിക് സർവെന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരാണ് കോടതിയാണ് ഇടപെടുന്നത് അതേസമയത്ത് ഒരു പാർലമെന്റേറിയൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് ആണ് ഇടപെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി കാരണം പാർലമെന്റിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല പാർലമെന്റിന്റെ ആളുകൾ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി സിസ്റ്റം അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലേഖകൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സഭ ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാക്സിമം സഭ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സഭയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതേസമയത്ത് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ആളുകൾ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവരിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അണ്ടർ ട്രയൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതൊരു ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ രീതിയല്ലേ എന്നൊരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പാർലമെന്റേറിയൻസ് ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലല്ലോ പാർലമെന്റേറിയൻസ് ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണോ അല്ല അപ്പൊ പാർലമെന്റിന് അവരുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ഹോണർ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യറി ആകുമ്പോൾ എവിഡൻസ് ആക്ടുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യറി ഒരു കാര്യം തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്ററി എന്താണ് പാർലമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം എടുത്താൽ തന്നെ പിന്നീട് അതിൽ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാണ് സ്പീക്കറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വിറ്റ്നസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്ക് വിത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കാണോ ആർക്കെതിരെയാണോ ഈ പറയുന്ന ആരോപണം അവർക്ക് വിത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ വിറ്റ്നസ് ആയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലീഗലായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അത് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് അത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നെസസിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഈ ലോക്സഭയിൽ ഈ പറയുന്ന റൂൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവരായിരിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഇവർ സഭയിൽ പറയുന്ന ഒന്നിനും എന്തല്ല ഇവർക്ക് പുറത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടാവില്ല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നതല്ല പ്രശ്നം പണം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റി ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ സഭയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പുറത്ത് ഉത്തരവാദിയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റിൽ വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നത് ഇത്രയും വലിയ കുറ്റമായി കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് പണം വാങ്ങി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരും അടുത്തൊരു കാര്യം ക്ലൈമറ്റ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ചുരുക്കി നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ദുബൈയിൽ നടക്കുന്ന ഈ
ഇന്ത്യ ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ മാത്രമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അഗ്രിയിൽ നിന്ന് നേരെ എന്താണ് സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് മാറിയ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പരിപൂർണമായും നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ചൈന എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചൈന ഇന്ത്യ ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇവരിപ്പോ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സി ഒ ടു എമിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ഈ പൊല്യൂഷൻ വരരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലീൻ എനർജിയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് അവരുടെ കോസ്റ്റിൽ ക്ലീൻ എനർജിയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് ഫണ്ട് ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഫണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഫണ്ടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ആർക്കാണ് ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ഭീകരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അതേസമയത്ത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമാകുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ക്ലൈമറ്റ് ഫിനാൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ പരിപൂർണമായും നടപ്പിൽ വരുത്തി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ലോൺ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാമെന്നതാണ് ലോൺ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാണ് ലോൺ ആയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു നൽകണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഗ്രാൻഡായി നൽകാനാണ് ഓൾറെഡി ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഈ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാൻഡായി നൽകിയാൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഇന്ത്യ ഈ പറയുന്നത് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതില്ല ലോൺ ആയി നൽകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇത് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് ഗ്രാൻഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ലോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ എനർജിയിലേക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് ആയ മേഖലയിലേക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പറയുന്നത് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറും അല്ല ഇപ്പോ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻ മാൻഡറ്ററി ഫോർ ദി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദയർ ബെനിൽ അപ്ഡേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പൊ ഇവർ എത്ര ഫണ്ട് ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം എന്നുള്ളൊരു മാൻഡറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പൻ ഹാഗനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഡോളർ മൊബൈസ് ചെയ്യും അതും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ടാർജറ്റ് അനുസരിച്ച് പെർ ഇയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ മൊബൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് നൽകണം എന്നാ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കാരണം ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലീൻ എനർജിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും ടെക്നോളജി ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും എടുത്തുണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അത് മീൻസ് എന്താണ് സോളാർ എനർജിയിലേക്കോ വിൻഡ് എനർജിയിലേക്കോ മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനത്ര മാത്രം ഫിനാൻസ് വേണം അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറല്ല ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ തന്നെ ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ വേണം അതേ
രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വന്ന സമയത്ത് വിത്തിൻ വീക്സ് വളരെ ക്വിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ട്രില്യൺ ഡോളർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഐ ഐ എം എഫിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ രീതിയിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൈസൈൻസ് കൺസൈസ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് എന്ന് പറയും പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനം ഏറ്റിട്ടില്ല മൊയ്സു ആണ് അതേ സമയത്ത് മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സാലിഹ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് എന്ന് അഥവാ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടിന്റെ ആളാണ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടിന്റെ ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ട്രൂപ്സിനോട് പുറത്തു പോകാനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററിയോട് പുറത്തു പോകാനാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മൊയ്സുവിന്റെ മുൻകാമി എന്ന് പറയാവുന്ന റിയമീൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ദ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന മൊയ്സു ഈ രണ്ടാളുകൾ പ്രോ ചൈന നിലപാടുകാരാണ് ഇദ്ദേഹം മാത്രം എന്താണ് ഒരു ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയോട് പുറത്തു പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററി അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഒക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരുപാട് എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ട ട്രെയിനിങ് നൽകുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സാലിഹ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് പോളിസി ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോണിയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ മൊയ്സു അതേപോലെ തന്നെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് യമീൻ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ചൈന പ്രോ നിലപാടാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോ മാൽദീവ്സ് നിലപാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇന്റേണൽ കാര്യത്തിൽ ചൈനയെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാലിക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു ഡെപ്റ്റ് ക്രൈസിസ് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ക്രൈസിസ് അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആകുമ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് മില്യൺ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആകുമ്പോഴേക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ അപ്പൊ ഇത്രയും ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെയോ ചൈനയുടെയോ സഹായമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൈന കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു എലക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിനോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഗോള മാധ്യമങ്ങൾ
അത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഭീഷണിയാണ് അതേസമയത്ത് മാൽദ്വീപ്സിലും ഈ പറയുന്ന ചൈനയുടെ ആക്സസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കൺസേൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ കൺസേൺ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുംബൈയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലേക്കോ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം എൻ എം സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് അപ്പോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എൻ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് അവരുടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് ഇവരൊരു വൺ നേഷൻ വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഐ ഡി നൽകും അഥവാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റെഡ് ടാപ്പ് പോലെയുള്ള സംഗതികൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും ആറുമാസത്തിനിടയിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആധാർ ഒക്കെ പറയും ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് നൽകും അത് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലൈസൻസ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമല്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകണ്ട കാനഡ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് മെസേജി മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് ആയ ബി ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും റഷ്യൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ കാസ്പേസ്കി എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഗവൺമെന്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ആൻഡ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ടു പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി ഈ പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം ചൈന സെറ്റ് ടു ബിൽഡ് ന്യൂ ശ്രീലങ്ക റിഫൈനറി ആസ് എ റൈവൽ ബിഡർ പ്ലസ് ഓൾ അപ്പൊ ശ്രീലങ്ക എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ ഓയിൽ റിഫൈനറി പ്രൊജക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മീൻസ് ശ്രീലങ്കയിൽ അപ്പൊ മുമ്പ് ഈ കപ്പൽ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് ഫ്യൂവല് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു റിഫൈനറി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം അടുത്തൊരു കാര്യം മെസ്സി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എട്ടാമത്തെ ബാലൻഡിയോർ പുരസ്കാരമാണ് ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആരാണ് നമ്മളുടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം പുലികളി പുലികളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കേരളീയം അത് കേരളീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന് എന്താണ് കേരള മീൻസ് എന്താ പറയാ കേരളത്തിന്റെ കേരളപ്പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ നവംബർ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇത് കേരളീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ സ്റ്റേറ്റ് വീക്ക് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലും കേരളത്തിൽ ഒന്നാകെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കേരളീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവുക അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഴിക്കോട് ഫസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് ആര് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കോഴിക്കോട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേൾഡ് സിറ്റീസ് ഡേ കോഴിക്കോട് ഹാസ് ദൻ ടാഗ് സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് title to gwalior in the madhya pradesh is the city on the list bagged the city of music tag appo ivada endu cheyunnade gwalior endu cheyunnade music city aayittu allengil music tag labichittunnade adhe samayathu city of literature ennu parayunnathu kolikkod aanu okay appo idu rendu reethiyilana nammal parayunnathu onnu unesco ide latest 55 creative cities world cities day il gwalior in madhya pradesh music tag labichu അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടിന് ഈ പറയുന്ന സിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട്
അപ്പൊ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിത്ര കിനാത്തിൽ എന്ന് പറയും അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിയേരി മീൻസ് എന്താണ് സ്റ്റുഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നന്മ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് ട്രിവാൻഡ്രം അവരാണ് സ്പീക്കർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റബിക്ക മറിയം എന്ന് പറയും അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മീൻസ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് ജോബിനോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു കേരള പി എസ് സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകും അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് വേ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എൻട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ആപ്പിൾ അലേർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഗവർണർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ കേരളയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭീകരമായി നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിലാണ് ആ ഒരു കാര്യം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ഗൗരവപരമായ രീതിയിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അതിന് സന്നദ്ധമല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓ